Hola a todos, sean bienvenidos a una entrega más de otro de los videos de su curso de Windows Server 2012. En esta ocasión voy a mostrarle un punto muy importante en lo que es el ambiente inicial o lo que, es los, o lo que son los primeros pasos para trabajar con Windows Server 2012. Me refiero a la parte de la búsqueda de las actualizaciones de Windows Server. Voy a proceder hacer los pasos por lo que presten atención porque estos pasos ustedes lo deberán utilizar en eh, todos los sistemas operativos de windows no tan solo de windows server 2012 sino cualquier versión y esto es lo primero que yo personalmente les recomiendo que hagan a fin de tener un sistema operativo completamente actualizado vamos a ver los pasos y los pasos son los siguientes los pasos correspondientes son sencillos Podemos ir directamente al panel de control, pues moviendo el mouse hacia la derecha. Y moviendo el mouse hacia la derecha vamos a llegar directamente hacia la opción de eh, que me dice a mí que, que debo seleccionar settings o debo seleccionar búsqueda, un ejemplo. Vamos a ver. Pasa que con máquinas virtuales se hace un poquito más difícil el manejo de esto. Podemos ir dándole clic en inicio directamente y nos vamos a control panel, panel de control. Una vez estamos dentro del panel de control, procedemos a ir a la opción de sistemas y seguridad y aquí dentro seleccionamos la opción de Windows Update. Le damos un clic y fíjense cómo automáticamente me trae una ventana bien parecida a la del Internet Explorer que ustedes conocen. Vamos a decirle que yo quiero encender o turn off turn on lo que es el windows update me dice aquí que está buscando actualizaciones siempre y cuando esté conectada al internet si la máquina física de ustedes tiene internet y ustedes están conectados al internet y han seguido los pasos que yo les he dado para llegar a internet pues bien esto ustedes lo van a tener a sí mismo que es lo que le decía en el video anterior deben prestar atención e ir conmigo paso por paso a medida que van avanzando las prácticas este, esta, esta práctica pertenece al módulo 3 aunque, aunque es opcional está opcional a opción de ustedes actualizar o no el sistema operativo aunque yo se los recomiendo 100% en esta ocasión el sistema operativo lo que va a hacer es que va a buscar actualizaciones acerca de Windows Server 2012 no creo que a esta altura del, de la fecha existan muchas actualizaciones sobre Windows Server 2012 pero siempre es bueno buscar a ver qué aparece. ¿Por qué les digo que quizás no hay tantas actualizaciones disponibles? Porque Windows Server 2012 es un sistema operativo que no tiene tanto tiempo que salió. No tiene tanto tiempo a la venta. Y no hay muchas personas todavía utilizando este sistema operativo. Por lo que ustedes están ahora mismo entrenándose en, en Capacity IT Academy. En un sistema operativo de punta. Están viendo tecnología de punta. Y quizás se vayan mucho más adelante que muchos administradores de sistema que todavía no, han, no se han tomado la libertad de eh, actualizar sus conocimientos a Windows Server 2012. Vamos a esperar unos minutos más a ver qué aparece y para proseguir, para seguir con lo que es la, la instalación de las actualizaciones. Una vez finaliza de buscar las actualizaciones, Fíjense acá donde me dice que tiene 33 actualizaciones importantes. No es como otros sistemas operativos que muestran eh, 150, 200 actualizaciones. Miren como solamente encontró 33 actualizaciones. Todas están disponibles y me dice que yo puedo instalarla. Eso es inmediatamente yo le doy un clic aquí en 33 importantes actualizaciones. Me dice que estoy, eh, eh, estoy seteado para instalar las actualizaciones automáticamente. Vamos a darle un clic acá. Vamos a ver las actualizaciones disponibles. Como acabamos de ver hace unos mm, instantes. Y vamos a proceder a dar clic en el botón que aparece en la esquina inferior derecha de instalar. Dice que eh, tiene 503 megabytes. Vamos a instalarla por seguridad. Vamos a instalarla toda. Yo puedo quitarle con el cotejo a la que quiera que instale, la que quiero que no instale. 
vamos a darle un clic en instalar y fíjense me dice que está descargando 31 actualizaciones tiene 501.2 mega y en un total de un 30% completado ahora avanzando a un 31 vamos a esperar que finalice que llegue a un 100% y cuando llegue al 100% de descarga entonces me va a decir installing o sea aquí está descargando y cuando termine de descargar va a instalar vamos a esperar unos minutos a fin de verificar todo esto recuerden que como les he dicho desde el principio en este curso no pensamos volar ni un solo paso todo lo que le vamos a hacer a los servidores ustedes lo van a ver paso por paso y ustedes van a tener la oportunidad de también hacerlo con nosotros todo paso por paso fíjense ya cómo va por un 37 casi 38% vamos a proceder a esperar fíjense como aquí ya eh, va por un 96% de descarga y aquí va avanzando un poco más dice que tiene 499.4 mega descargado de los 500 y algo que decía hace un momentito esto, significa, esto lo hace porque primero descarga todas las actualizaciones necesarias y luego de descargarla, fíjense como dice preparando para instalar, luego de descargarla lo que hace que procede la instalación de las mismas. Este, esto hace que el proceso sea mucho más rápido que en versiones anteriores. Miren ahí donde dice instalando actualización 2.3 de 31 instalación 4 de 31 y así sucesivamente hasta que llegue a 31 de 31 y esto va a equivaler a un 100% se está instalando malicious software removal tool para windows 8 y windows server 2012 y esto toma un momentito vamos a darle un tiempecito más a fin de que finalice con el proceso de instalación de las actualizaciones fíjense como ya va por un eh, 22 de 31 está avanzando bastante rápido les dije todo depende de la velocidad del computador y en esta ocasión que está instalando específicamente eh, es depende de la configuración actual de la computadora en el caso de que ustedes estén trabajando con la descarga va a depender de la velocidad del internet la velocidad de internet que ustedes posean en el momento 28 de 31 ya está finalizando de instalar cuando finalizo siempre, casi siempre en la mayoría de las ocasiones eh, le pide al usuario que, eh, que reinicie el computador a fin de aplicar bien cada una de las actualizaciones de la descarga de las actualizaciones que ha realizado este proceso de reinstalación, de reiniciación es normal, por lo que no se asusten, pero les hago un paréntesis y es que los servidores normalmente no se apagan. Los servidores duran años encendidos. De hecho, hay lugares donde le celebran cumpleaños a los servidores, aunque parezca un chiste, es así. Fíjense acá donde dice restart your PC to finish installing update. O sea, reinicie la computadora para finalizar de eh, haber instalado la actualización de los de, de la de haber instalado las actualizaciones. Dice que si yo no re, eh, reinicio ahora, la PC va a, a, automáticamente en dos días va a reiniciar. Vamos a hacerlo ahora. Y con esto hemos terminado ya el video del de módulo 4 referente a la parte de la actualización y puesta en marcha de nuestro sistema operativo. Esto es todo hasta el momento. Se despide Santiago Morales. Gracias y hasta luego como siempre.